多男人都瞧不起我，感觉我整天一个小女人，整天咋咋呼呼的，不到一米六，不到一百斤，干不起来。但是呢，事实证明，我现在在济南有四家店了，我一天的收入就能顶他一年的上班的工资。所以说是女人狠起来比男人都强。兄弟们，我现在是在山东的济南市，今天啊带你们去吃一个今天在在济南非常火爆的小护士炸串。哇塞！这全是羊肉是吧？哎，对，这全是羊肉，血脖子出去，太脏了。还有今天总共弄了几个羊啊？今天弄了四个羊，嗯，二四，一二三四，四个羊，四个羊，六串羊肉。你要是忙起来的时候，你想节假日或者就是忙的时候啊，嗯、呃，能用七八个羊，就是夏天，夏天是旺季嘛，单点就一天用四个羊这块肉。这今天早上一早送来的，你看，咱一看这颜色就能看出来能新鲜啊。必须用小山，小山好吃，它炸它做出来之后，嗯，没有那种山西味儿，大绵羊的不好吃。做我们家那个食材是绝对是很好的。啊，你要说是我们家食材不行，我就肯定得给他讲，血脖子、淋巴都得去。他吃了之后脏人，对人人身体也不好。早上起来第一件事是来羊肉腌羊肉，然后再切。你这总共是有几个人？加上我的一二三四五个人。夏天忙了八九口子人，我们人多，一匀和匀和就切的能快。你要一个人切就不行了，一个人顶多穿二十斤的料。要是切那种块儿，他做的时候就做做不透，必须得切细长条儿。切肉也有讲究。这是鸡皮。啊，鸡皮啊。哎，对。这个是干什么用的呢？这个。这个也是串串。大姐，您做这个做了多少年了？十四五年了。工资一个月大概多少钱？嗯，平平常常的六千来块钱。啊，赶到忙的时候吧，就一万多块钱，一万多一个月啊！啊，哇，那这个收入也可以啊！啊，可以吧？啊，管老板娘的苦，<笑>老板娘不抠。哎，老板娘能好，啊、情义近人啊！哎，对员工也能好，这个就叫腌肉了哈。开始对准备这切好了，真是个体力活儿。你别看我那么瘦啊，其实骨头里面长肌肉。哎、对，天天腌那么多，锻炼出来的。加料。我说你干这个干了多少年了？我干了得十一年了，接的家里的手艺。我之前不干这个，我之前从医院里干护士。家里说你回来接我那个嗯盘子吧，也是被逼无奈，<笑>不是被逼无奈，<笑>谁不想？多混一点儿。那你这个手艺也是家里面传下来的哈？对，那个我公公教给我的啊，手把手的教给我的。我公公真不孬，从我结婚十二多年了，我们四代人一直住在一块儿，从来没分过家啊，在一间屋里住。要搁古代我这属于手艺人了，我这个手艺养好，我们一家老小还带了三十个员工，在济南我们是有四家店了。现在有四家店哈？对。那你在这个济南也是妥妥的小富婆啊？没有没有没有，还没到那个程度。我们属于实实在在的做事的，我们主要是，呃，就是做真材实料的东西。因为我们是回族吧，我们对这个牛羊肉比较专业一些。家里这一盆肉啊，要放多少个鸡蛋呢？放二十来个鸡蛋吧。这是淀粉哈，啊，我看你这个壶啊，好像有点像新疆那个狼坑烤羊的感觉。不一样，它没法比。我吃过新疆的，啊，不如俺家好吃。北京的我也去吃嘞，吃来吃去还是俺家好吃。这个是孜然粉吗？嗯，对，是孜然粉。啊，这里边不光是孜然粉，还有十几种那个中草药炖在一块儿。啊，这个还称一下。对，称一下，还还有一道程序。这个加的是什么？加了个料水。我还以为黄酒呢。<笑>这个腌肉啊，都是你自己亲力亲为呀？啊，对我自己做，自己腌制。我要出去那个学习的时候啊，我就把那个配料，我提前给配出来，让俺负责人在在腌制。啊，你这么多工人啊，怎么不给工人弄呢？肯定不能给他们说。首先，这个东西是配方的事儿，我必须得做，严严那个亲力亲为去做。啊，害怕给做坏了，不就是？这主要是手艺嘛。啊，我们自己的手。还是需要保密一点的。<笑>我们家老板娘很厉害，这么小的个人儿，带着三十多口、三四十口人啊，开了四个店。节假日忙的时候啊，能达到一两万一天。一个店一天一两万。哎，十八、二十，然后肉筋是十串。帅哥也是买炸串的哈。对。啊，他家这个味道怎么样？挺好
，挺好的哈。正常来吃，经常来吃。老回头客，肥牛十串二十四。啊，这一串都是你自家加工的哈、啊？对，我们自己加工的。这个是大白鸭。嗯，就是羊白鸭。啊，济南话说羊蛋。<笑>你这个是下油锅炸的哈？对，下油锅炸的。油炸的不是不健康吗？怎么不健康？我们家那个油啊是一天一换，再加上那个食材是好的、新鲜的。啊，你这个油用一天就不用了？对，用一天就不用了，全是新油，一天一换。我们家的回头客特别多，啊，小孩还愿意吃我们家串呢，他吃起来香嫩。你要说油炸不健康，烤的也不健康，它是木炭熏。像你这个一个店啊，一天大概能做多少串呢？就是平平常常啊，嗯，六七千块钱。要是节假日忙的时候，一万来块钱。咱这用的是什么油啊？大豆油。就是大豆油啊。对。这个要炸多长时间呢？嗯，炸几分钟，不能炸老了。啊。炸老了它就咬不动了。这个啥的？孜然粉。孜然粉。就是有喜欢吃辣椒的吧？呃，再撒点辣椒。做食材啊，一定要讲究是原汁原味，原汁原味啊，才才好吃呢。过完年之后再开一大点。厉害、啊，厉害！我看也是混口饭吃，谦虚谦虚。那个刚出锅，你先尝尝，尝味道怎么样？啊，这里边是西素包装的哈、啊，锡纸包装，保温的。冬天时候我们天冷是吧？我们会用个这种保温袋。啊，这个保温的。对。对对对对。我们做西姐做的很到位，好吃得嘞，哈哥。好嘞好嘞，卖的哈哥。这个白窑在济南俗称是男人的加油站，就是那个羊外腰啊。对，羊外腰，我们卖八块八。啊，这个是八块八一串。对，八块八一串。嗯，这个基本上是没大有利润的。那你那个羊肉串和那个肉筋是怎么卖的？呃，羊肉串是三块，肉筋是也是三块，但是我底下有套餐，啊，套套餐便宜点，啊，就十套十套做，便宜点。看着就很香啊。这个一般男士点的比较多。你们家这个生意啊这么好啊，现在给不给人家加盟呢？不加盟，今天又找我了。啊，呃，要我说举的话，就举了得十多家子加盟上了。加盟说挣挣的挺挺快，挺忙的，但是砸品牌砸的很很快。那你现在这个几个店都是直营的是吧？对，全是直营店。直营的唯一缺点是么呢？就是比较劳心费心。优点是么呢？我们抓食材，我们说了算。一旦放加盟，给人家加盟商，咱就说了不算了。啊，你刚才进来中，你闻见俺屋一个香味儿是吧？香味，香，它是闻着香味儿的，真香。三八，它是食材的香味儿，这也是我们家为什么生意火的原因啊。对，他吃过的他都说好吃。今天是周二，不大忙，忙起来说，你看，我们都发号啊，还取号。对，你知道我们的客户给我们开玩笑说，妈妈都以为进澡堂了呢，只有澡堂才发号，你看吧，很简单。我这不是我们店那个干活大姐都是四十来岁的啊，是很容易操作。就是主要还是。前期处理的味道，对对对，前期是我做，后期是大姐他们做。兄弟们看一下，这个就是今天呢在济南非常火爆的小护士炸串，这个带劲。大白腰就是那个羊的外腰，这一串他家现在卖是八块八一个整的外腰。嗯，他那个外腰啊吃到嘴里面就跟那个豆腐一样，特别嫩，然后外面啊浓浓的那种孜然和辣椒的香味。而且它这个不是烤出来的，是油炸出来的。一般正常油炸出来的东西呢，就是更香一点。这个应该是羊肉串，它这个吃到嘴里面呢，比那个烤的那种呢，就是更嫩一点，然后里面汁水比较多。一般正常我们用那个木炭烤出来的，它会比较干巴一点，但这个非常嫩。这个是肉筋，哇、哦，这里面好像有板筋。牙口好的话，吃这个还是香。它这个羊肉串和这个肉筋啊，现在都是卖三块钱一根。我感觉这个串还挺大的。哇，太香了！就这个东西，我一年能卖两个亿，并且在全网我们的口碑都一直是满分，放在全国，我相信没有几家能做到。只有在我们南阳有这种做法，在外地的话是很少见到的。我们现在的目标就是五年之内把它做上市。兄弟们，我现在是在河南的郑州市，郑州的美食啊也是品种繁多，琳琅满目。今天我就带大家去看一个南阳特色的麻酱米线制作全过程。要把这个就是蒜炒的发黄，要把香味炒出来。对，香味炒的。完、啊、了，你看炒这个程度就差不多了。哦，发黄了。啊、哦，发黄了。放这个大料。这里面大概有多少种呢？有十几种，然后就是八角、啊、桂皮啊这些，香叶，还有。
、皮鞋，都是一些常规的，没有什么乱七八糟的。这个要等它把这个也是炒香，然后那个香味出来，然后就可以放这个辣椒。熬、嗯、这个大料的话，就是要最重要的就要掌握掌握这个火候，火候、啊、火候很重要。放辣椒粉、豆瓣酱，啊，这个是豆瓣酱。嗯、对。这个豆瓣酱放入之后，基本上就是哎，让这个油油温给它记一下这个香味啊,啊，放蚝油，就是放的蚝油。我们就是就地取材嘛、啊，这个就是我们的鸡汤，老母鸡汤。帅哥，你这个手艺是从哪里来的呗？这个手艺是跟着师傅学的。做了多少年了？这个我做的时间不长，十来年，啊、但是我的师傅做了四十多年。哦、啊，他这个就是在南阳，这个就是非常有名的。哇，放这么多盐啊！啊，臊子嘛，它肯定是要要咸一点啊，要咸要入味的啊。这个是要把鸡肉拆下来哈。对对，这个我们等等一下要把它给烩，烩在刚才炒的那个料里。这个也是放在那个米线里面的哈。对，烩那个臊子的话，啊，它这里面有肉，然后跟那个葱花我们烩在一起发酵一下、啊，它就更香了。你现在有三十啊？九零后的三十多了，因为我是退休军人嘛，啊，就是回来了。也没有再找工作嘛，然后呃有两个朋友，我们也想着一起做点事情嘛，去创业嘛。因为我们南阳这个米线非常非常出名嘛，然后我们就想把想着怎么把这个米线呃给它做大做强。现在就把这个好的这个大料，然后先给它搞出来。这个花生是我们那个磨芝麻酱的，啊磨芝麻酱用的，芝麻酱用的，对。我看你这个花生好像有点糊掉了嘛。磨芝麻酱的花生就要这样的，然后就是这样的话，它会出来更香。再重一点的话，它就苦了；然后就是轻一点的话，它出不来这个香味。我们这个就是不光要称，然后还是要在里面再加点这个丁香粉。它不占主导这个香味，它只是稍微的提提点那个呃香气吧。那你们这个酱都是当天现做的？每天现做，然后就是不隔夜的。然后就是每天早上来，我们第一件事就是打这个酱，打这个芝麻酱，然后就是让今天够用。这个打好了，然后等一下我们就是再把它再进行再炒制，然后用鸡汤。啊、哦，还要加工？对，还要再加工。这锅里面是鸡汤哈？哦，这是老母鸡，满三年的那种母鸡。这样的话，这个汤它就是汤的香味啊，浓郁啊，才比较有味道。等一下我们要把这个鸡肉，然后就是撕下来，然后我们去做这个鸡丝的臊子。啊、哦，美女是专门在这绕米线的哈？分米线。你这个分了一袋就是一碗是吧？啊，两百克，两百克啊，这个是四两，四两一碗。咱吃六十五，两个麻酱米线，放在冰箱里面，这边都有米线，看有啥喜欢喝的。六十五号先生，六十五号先生，六十五号。啊，这个还要炸一下，对，控一下它的水分。这炸过应该是会有那种脆脆的口感。对，吃起来比较有嚼劲啊。这师傅就是这样教我的，我也是这样做的。等于说传承嘛，一直就是这样。这个要炸到什么程度呢？要炸到金黄。虽然我做了十几年，但这个东西我一年能卖两个亿。一年两个亿啊，在全网我们的口碑评分都是满分啊，一直保持满分。可以这样讲，这个放在全国也没有几家能做到。这个就有点金黄，然后发焦了，马上就可以出锅了啊，这就好了。这个看起来有点像那个肉松了，肉松啊。就是一炸之后，它这个第一是这个口感啊，松软酥脆。把刚才我们熬的那个大料，然后给它放在一起再熬一下，这是传统手艺，讲究这个工序嘛，工序比较、啊、比较麻烦。这个加的是什么？就是红油。红油哈啊，这个是味精，加点盐。料放完，然后水烧开之后，我们就要把这个鸡丝放到里面。过油就是把它这个水分去掉。然后酥香的这个鸡丝，然后放在这个汤里面，就像那个馒头一样，它进去它就会吸收这个整个这个臊子的这个味味道，这样啊，它就会变得非常有味。熬到这个比较粘稠的这种状态，就证明这个鸡丝它已经充分的这个吸收这个汤汁了。这样的话，就算我们就可以出锅了。帅哥，你这个是干嘛的？这个就是炸苦葱花的，啊，这个是在我们老家南阳那边就是。做汤做菜都要用到的，这也是我们米线的灵魂之一。只有在我们南阳有这种做法，在外地的话是很少见到的。这个要炸多长时间，大概就能把它炸焦了呢？炸焦的话要二十多分钟
，这就差不多了哈。这就差不多了。青菜、花生米、白菜、粉料、胡葱花、芝麻酱、香油、鸡丝。咱现在这个米线是怎么卖的呢？十三块钱一碗，十三一碗哈。对对。好、哦，那不分大小碗。哦，对，不分大小碗。啊、哦，给我再来两个肉夹馍。哎，好。来两个肉夹馍。这个就是南阳的特色，麻酱米线。它的米线是那种细的米线，各地的米线我们也吃了不少。你像徐州的米线、云南的米线，我们都吃过。但它这种啊，又是另外一种风味，闻起来就是能闻到那种浓浓的麻酱的味道。先来一口。麻酱面筋来了，这个也是他家的特色。他这个是没有辣味的，吃起来呢跟我们原来在徐州吃的米线啊，它是不一样的。他这种比较清爽，吃到嘴里面啊，就是满口的麻酱的香味，而且明显能吃到那种啊，就是我们以前吃到的葱油拌面里面那种味道，就是枯葱的味道，特别的香。哎，好，谢谢啊。哎，还要了两个肉夹馍，他这个肉夹馍、啊、现在是卖了九块钱一个。看一下，哇，这里面的肉还不少啊，非常的酥脆啊。它这里面配了青椒的，所以不光有肉香味啊，还有青椒的这种清香的味道。肉夹馍配米线，它家这个米线啊，里面它是没有辣味的，加点辣椒粉，麻酱面筋。浓浓的麻酱味，然后夹着这种辣味，哇，这个好吃！哎、啊，我吃的满头大汗，啊，这个味道做的确实不错。牛肉鱼，羊肉，牛肉鱼。哎，每天就是摆在这个路口哈，啊啊，就都给这个点儿。牛肉鱼，羊肉，年龄大了都不能管了。啊，年轻的时候还要拉得长哈，别再还长。兄弟们，我现在是在河南的兰考县。今天啊，带你们去吃一个啊，兰考非常有名的地锅羊肉，他家就在这个巷子里面，这个加汤了哈。对，老卤这是，啊，这个也是老卤哈。对，老卤汤。你看老卤啊，用了多少年了？一直循环的用，加水加料，一直循环的用，基本上没有换过，四、啊、十个年头差不多吧。有四十年了，这个。对。哇，这是标准的老卤了。对。啊，这个桶里面也是的哈，这三个桶里面都是老卤，都是老卤啊。对，我等一下还要加一盆清水进去。帅哥，你这小缸应该也有年头了吧？这个小缸也有好几十年，看着都像古董了。它已经包浆了，你没看？<笑>下老卤。这里边，这个是上面是油，羊油啊，有他们。做羊肉炕膜那种都要这种油，叫撇汤油。对，撇汤油。我看开封那边好像挺多的。他们用的都是这种。那你上面这个撇汤油啊，就是卖给他们了。对他们，他们有的来我家来买，专门来买、啊。专门买这个。对，羊肉炕膜里边用的就是它。你这个正常卖给他们多少钱呢？两块钱。啊，你这里面还有羊头。羊头，这是羊头啊。山羊头，本地山羊头，这是绵羊头，这个羊是弯的，前面这个。啊、你这个是鼓起来的。对，是弯的。把它掰开，这里边的杂杂东西，我要把它清理干净。一天就这么多，六七个，啊、因为鲜的就这么多，品质不好的我爸也不让用啊。他干已经四十多年了，我爷爷那个时候就是就是做这个做这种生意的，一直这样传承下来，相当于也是祖传的手艺了。对，我们是祖传的，我是第三代，差不多有百年历史。做我们吃的这一方面的东西，什么东西都要干净，严格把关，严格要求自己，卫生第一位。这几个大的。
，我先把它下窝里边。啊，先下羊头哈。对，先下羊头，这几个比较大。啊，你这还用了地锅？对，地锅烧柴火的。啊，现在这种地锅不多了，用地锅的基本上很少。对，咱们说的烟火鸡就在柴火里边。老大，今年有六十多岁啊？六十四了。这个是什么？冰箱，您这个也不用称啊，就自己手抓就行了哈。十六度，这个是叫白扣吧？白扣，哇，放这么多白扣啊，香啊！鸭香五枣好，多下料好。这个是肺哈，羊的肺是羊肺。嗯，对啊，你看把它里面的血水了，什么都要泡出来。啊，这上面还带着羊心哈，羊心是羊、啊、羊的气喉咙气管那边啊,啊，放里边。这个就是原来用过的那个陈料是吧？对对，陈料啊。这是肉铺给我们留的羊尾巴，哦，全是羊尾巴。对，羊尾巴，现在都比较喜欢这个羊尾巴。这羊看起来好像不大哈。对，都是都是小羊，羊羔肉，不到一年应该是。不到一年的羊、嗯、啊，这个部位是最好吃的，肋巴盖，这叫羊肋条。这个肉厚部分呢，放到前面，啊、哦，放下面。前面滚头比较大。它熟的比较慢，这个薄的呢要放到后边。哦，你放锅的位置还不一样、啊。对，放锅的位置不一样。像这一锅啊，要煮多少羊肉呢？三只羊左右。一天三只羊。一天三只羊，就这么多，限量。五、啊、点出锅啊，六点半，六点就回来了。这是盐。盐啊？嗯，对。都是这种大颗粒的。对，大颗粒的盐，因为这个大颗粒盐煮羊肉啊，咸度也够，盐味也比较好啊，煮出来肉比较好吃。煮多少肉放多少盐是一定的，这有比例的。对，这个是羊肚，我也这个好吃，我最喜欢吃羊肚。嗯，这羊肚比较好吃，口感也比较好。要给它压一下。对，现在还需要一个半小时左右。兄弟们，这种煮羊肉的这种场景你们见过吗？非常的接地气。我们还要等一个半小时，我们等一个半小时再来。这家羊头好吃，羊肉也好吃。啊、哦，经常来吃吗？啊、呃，经常来。还能等一会儿？啊、呃，我一会儿再来。这就要出锅了哈，对，出锅现在开始把上面的大料先打出来。这个大料下次能不能用了呢？下次还能用。羊肉出锅啦！这个一看就是那个小山羊头啊。山羊头，这个好，这个好，这个黑羊头，这有个黑羊头。阿姨也是买羊头的哈。羊啊，喜欢吃羊头。羊头怎么卖了？现在啊，三十一斤。啊，也是论斤的，论斤的三十一斤。整个你家羊肉现在卖多少钱一斤啊？九十一斤。干肺呢？干肺三十一斤和羊头一个价钱。他有点不好看，买的买的口彩啊。这个有味儿，除非还在懒，还在好吃，还在有味儿。味道好哈。啊，那估价味道好。要没有你的一锅老汤啊，我估计煮不出这个味道来。对，全靠这个老汤和这个大料，多下料，啊、要舍得放料。这个是羊肚，对，这个是羊肚。羊腿肉吗？羊腿肉没有。这羊尾巴怎么卖的呢？也是三十一斤，哦，跟羊头一样的哈。嗯，对啊。帅哥，你是从哪里过来的？从郑州，专门从郑州过来来吃的。老爷子，你这个肉啊，还没出摊了，都要下去三分之一了。一出门，一出门就卖完了。牛肉鱼。正常像这一车啊，能卖多长时间呢？嗯、呃，一个多小时。啊，一个多小时就卖完了。有肉鱼，有肉鱼。吃哪条吃最火？哪条吧？哪条吧？哪条好吃？嗯，切切吧。哇塞，这羊肉好香啊！大家我看到您这来，好像都是熟客哈。哎，都是熟人啊。过这一片的。嗯，好吃。好吃哈，以前肯定吃过的。吃过，吃过。这个下酒的好菜啊。像这个拿回去啊，一顿能喝多少酒？喝一斤啊！能喝一斤酒啊！哇，厉害！就是山羊肉。啊，山羊肉准是山羊肉，吃不吃？吃不吃？山羊呗，喝羊肉啊。再一个，它主要是吆吆喝特别好。那你也是被他吆喝过来的？哎呀，我来也经常吃的嘞。啊。经常来买这个，他那个羊肉。
，带着一嗓的吆喝啊，一个小时就卖完了这一车。有时候比如说你弄到弄完了，没推出来就卖完了哈。帅哥，买这么多啊？嗯，我原来买几台。啊，这还买少的呢。转接吧。转接。二百二十五。带您这个羊肝跟羊头是一个价是吧？啊啊。一百块钱。你上午买不买？上午不买。那么太少啊，这地儿挖路都没有啊，挖路没有啊。有路的。也是曾经二十亿身家的老板，因为这个肚子太大，公司破产负债三个多亿。最难的时候，我身无分文，吃了一个多月的猪油拌饭，家也不敢回，到处围追堵截，就看父母我都是偷偷的看，我很少去给人提起这些。所以，你问我这些东西，我也回答，我恐怕我就答不下去了。兄弟们，我现在是在河南的郑州市，今天啊，我们要去探访一个传奇人物。身价二十亿的老板啊，在街头摆摊卖火锅卷饼，现在我们就过去看一下。应该就是这家，哇，人还不少。来六个，来六个，六个。啊，这个就是要放在里面烫的哈。对，这就是我们的火锅，烫出来之后卷到饼里。你这里面现在总共有几个品种啊？我们这里大概在二十个品种。那像这个啊，肥肠是多少钱一份呢？这是我们销量最好的啊，肥肠我们是七块，还有我们的喷火牛排。这个是牛排哈，对，这两个销量最好。这个都是七块吗？都是七块钱。我们的这个供应链比较好，我们拿的成本比较低。这个就是那个火锅底料嘛。这就是我们火锅卷饼的底料，正宗的重庆味的火锅底料。为了做出来有亮点的，能够吸引年轻人的这种卷饼底料，我走遍了四川，因为我限高原因，只能做这个绿皮火车，走了上万里路，跑遍了四川和湖南。学到了这个底料，啊、哦，也是去跟人家学的哈。对的，还加了一点点创新。这是我们定制的饼皮，手抓饼的饼皮，啊、哦，煎出来以后外酥里嫩，焦黄酥脆，就是跟人家那个鸡蛋灌饼那个饼差不多哈。呃，类似。这个饼现在是卖多少钱一个呢？四块钱。啊，这个饼灌鸡蛋四块钱。对，就是让年轻人少花点钱又有面子能吃饱。我来这里的时候很难啊，没有一个人看好我，我谁也不认识。想一想，要找一个低起点的事儿来去做，做卷饼，投入的钱最少，我感觉到又又有多大的可能性，所以我就来做这个卷饼。以前商桥我做到了四千多个营业网点，排在中国前十，一年几十个亿的营业额。那我想，我用大能力来做这个卷饼，是没有问题的。可是所有的人都否定我，都嘲笑我，很多人说你许愿要到寺庙里去，几乎没人相信。但是现在呢？这个产品已经被我做出来了，马上我要在万达开我的第二个店。按他们嘴里的说法，我此生就完蛋了，我就是一年挣一千万，我得四十年才能还上我的债务。对，所以我宁愿摆地摊，也要在这里当老板。喜姐炸串，跨货炸串，就是年营业额几十个亿，我觉得我也行，所以我坚定做这个东西，我能还上我几个亿的债务，我要把它做到全国去，做到千店万店。你原来那么大老板，现在做这个心里面有没有点落差？一开始有，现在没了。<笑>你今年有四十多吧？我今年四十五了。关键是我做这个东西看到希望了，我不能倒下，因为我后面有父母啊、老婆孩子啊，还有债权人，我不能一辈子做老赖。只要我陈风雨还有一口气，只要我还活着，我就一定要把这个债务给它翻光。所有的人都说瘦死的骆驼比马大，当你成了丧家之犬，当你在一个圈子里。再也抬不起来头的时候，你身无分文的时候，你何来的瘦死骆驼比马大呢？不可能啊！所有的人都反对，包括我的家人也不能够理解。我来这里的时候，就是我老婆跑过来说，要么回家，要么没有家。最后我还是坚持下来，留在这里。一直就没回家是吧？今天是三百八十天了，还没有回去呢。这个肥肠卖的是最好的哈。对。现在喜欢吃肥肠的人还是多啊。这是我们的爆款。这个肥肠呢，我们一天能做到七八十份。那我们就来你家这个爆款，来给我来一个这个肥肠的，这啊，这个是牛肉吧？对，啊，给我来一个牛肉，来一个肥肠。好，我们来尝尝。先放这个火锅底料里面烫一下。我们这个东西吃到嘴里香而不辣，辣而不燥。啊，还是就是带一点那种麻辣的味道哈。对的。
，兄弟们看一下，火锅卷饼，试试看什么味道。一口咬下去啊，满满的那种火锅的味道，非常浓郁。它这里面是配了豆腐皮、金针菇，还有这个豆芽，啊，这里面主料就是这个肥肠。嗯，这个创意啊，太新颖了，吃到嘴里面就是又麻又辣的这种感觉。它的饼啊，就是像那个鸡蛋灌饼的感觉，又酥又脆。我们吃的卷饼啊也很多，你说像呃徐州的卷饼，还有那个潍坊的朝天锅，但是每个地方的风味不一样。用这种火锅食材卷到饼里面吃，我还是真第一次吃。嗯，好吃好吃，像我这一个卷饼，一张饼皮加一个鸡蛋，它是四块钱，然后里面这个肥肠这个料啊是七块钱，而且它这种辣度啊也不是那种特别辣的，基本上所有人都能接受。喜欢吃火锅的朋友啊，你一定会喜欢这个。